வணக்கம் மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையிலிருந்து மூளை நிரம்பியல் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் கவிதா பேசுகிறேன் வருடந்தோறும் இந்த நவம்பர் மாதம் தேசிய வலிப்பு நோய் விழிப்புணர்வு மாதமாக கருதப்படுகிறது அதனை முன்னிட்டு வலிப்பு நோயை பற்றிய சில செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் வணக்கம் டாக்டர் வலிப்பு நோய் அப்படின்னா என்ன அதுக்கான விழிப்புணர்வு ஏன் தேவைப்படுது மூளை தான் நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள பல உறுப்புகளை இயக்குது எப்படி அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது மூளை ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி பல எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் பாஸ் பண்ணுது பல கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இப்போது வலிப்புங்கிறது என்னென்னா இந்த மின்னணு செயல்பாட்டில் இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பிரெயினில் ஏற்படுற இடையூறு தான் வலிப்பு ஒரு பகுதி மூளையில் இருந்து திடீரென்று அதிகமாக தன்னிச்சையாக ஒரு அப்நார்மல் எலக்ட்ரிக் சிக்னல் டெவலப் ஆகுது அதிகமாக டெவலப் ஆகி பரவது தான் உடலில் வலிப்பாக வெளிப்படுகிறது வலிப்பு நோய் என்பது நமது சமுதாயத்தில் இன்னும் ஒரு கரும்புள்ளியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது நமக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி அதிகமாக இருக்குது அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோன்னு சொல்கிற மாதிரி வலிப்பு நோய் தனக்கு இருக்குது என்பது சொல்கிறதை பலரும் விரும்புவதில்லை அது சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதும் இல்லை வலிப்பு நோய் வந்து அது முன்வினை பயன் கிடையாது முன்ஜென்ம பாவம் கிடையாது அது பேய் பிடிச்சதுனால வர்றதில்லை அது ஒரு மனநோய் கிடையாது வலிப்பு என்பது ஒரு நோயின் வெளிப்பாடு அதற்கு உரிய மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்டால் அதனை முழுமையாக அதற்கு தீர்வு உண்டு ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் இன்னும் தெரியாமல் இருப்பதனால் இது வலிப்பு என்பதை அறியாமலே அதனோடு வாழ்ந்து அதனுடைய சவால்களெல்லாம் ஏற்று அதனோடு வாழும் மக்கள் உள்ளனர் அதற்காக இந்த விழிப்புணர்வு மிகவும் முக்கியம் காக்காய் வலிப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் வலிப்புனாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர வார்த்தை வந்து காக்கா வலிப்பு தான் காக்கா ஒன்று வலிப்பு நோய்க்கு பிராண்ட் அம்பாசிடர் கிடையாது காக்காய்க்கும் வலிப்பு நோய்க்கும் சம்மந்தமும் கிடையாது அப்போ ஏன் அந்த பேர் கால் கை வலிப்பது வலிப்பதுனா பெயின் இல்லை தமிழில் வலித்தல் என்பதற்கு இழுப்பது அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது படகு வலித்தல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கால் கை வலித்தல் கால் கை இழுத்தல் தான் மருவி காக்கா வலிப்பு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு முறை வலிப்பு வந்தாலே அது வலிப்பு நோய் தானா வலிப்பு காய்ச்சல் தலைவலி வருது இல்லைங்களா அதே மாதிரி வலிப்பும் ஒரு உடம்பில் உள்ள நோயின் அறிகுறியாகவே இருக்கலாம் ஒரு தடவை ஒருத்தருக்கு வலிப்பு நோய் வந்தாலே அது வலிப்பு நோய் தான் வாழ்நாள் பூராகவோ பல வருடங்களாகவோ வலிப்புக்குரிய மாத்திரை அவங்க சாப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி காய்ச்சல் எப்படி உடலில் உள்ள ஒரு நோய்க்கோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கோ ஒரு அறிகுறியாக வெளிப்படுதோ அந்த மாதிரி வலிப்பு பல காரணங்களால் வரலாம் திடீரென ஒருத்தருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டால் அது இரத்தத்தில் சுகர் அளவு குறைவதனால் வரலாம் உப்பு சத்து குறைவதனால் வரலாம் கூடுறதுனால வரலாம் கால்சியம் என்ற சத்து குறைவதனால் வரலாம் திடீரென்று ஹைபாக்சியா அதாவது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டால் கூட ஒரு ப ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு மேலே மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டாலும் வலிப்பு வரலாம் அது இல்லாமல் சிஸ்டமிக் இல்னஸஸ் லைக் கிட்னி ஃபெயிலியர் லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வலிப்பு ஒரு அறிகுறியாக வெளிப்படலாம் திடீரென்று தவறுதலாகவோ குழந்தைகளுக்கு சில சமயம் சூடம் கொடுக்கறது இந்த வேப்பெண்ணெய் கொடுக்கறது இதனால் வலிப்பு வரலாம் பட் இது எல்லாமே வலிப்பு நோயாக மாற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் நல்லா நார்மலாக இருந்தாலும் நல்லா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லை நல்லா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்த குழந்த திடீரென்று வலிப்பு வருது அப்படின்னா காரணம் இல்லாமல் வரும் வலிப்பு ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவைக்கு மேல் வரும் வலிப்பு அதுவும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு ரெண்டு மாத இடைவெளியில் காரணம் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக வரும் வலிப்பு தான் வலிப்பு நோயாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது இந்த வலிப்பு நோயில் பல வகைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ வலிப்புனாலே நாம் என்ன சொன்ன மாதிரி காக்கா வலிப்பு அதாவது ரெண்டு கை ரெண்டு காலம் வெட்டி வெட்டி இழுக்கிறது மட்டுமே வலிப்பு கிடையாது அதில் பல வகைகள் இருக்குது பல அறிகுறிகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா இது வலிப்பு தான் நமக்கு கண்டு இறுதிக்கே ஒரு டிலே ஆகிடும் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது வலிப்பில் எந்த மாதிரியான மூமெண்ட்டெல்லாம் வந்து வலிப்பாக இருக்கலாம் நம்ம சந்தேகப்படணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டைப்பு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கை ரெண்டு காலம் வெட்டி வெட்டி இழுப்பது வாய் ஒரு பக்கம் இழுப்பது வாயிலிருந்து நுரை தள்ளுறது இது ஒரு விதமான வலிப்பு இது இல்லாமல் ஒரு பகுதி மட்டும் இடது கை இடது கால் மட்டுமோ இல்லை வலது கை வலது கால் மட்டுமோ வெட்டி இழுக்கிறது அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸாக இருக்கலாம் திடீரென்று திடுக்கிடுதல் மாதிரி இப்படி தூக்கி போடுற மாதிரி பண்ணுவாங்க குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் பெரியவர்களுக்கும் அது வரலாம் மயோக்ளோனிக் ஜாக்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு விதமான வலிப்பு இது வந்து வலிப்பு எல்லாமே நினைவு இழந்து நிகழ்வதும் வலிப்பாக இருக்கலாம் 
இது நினைவு இழக்காமலே ஒரு பக்கம் கை சுண்டுறது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆனால் எனக்கு நல்லா நினைவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபிட்ஸில் இத்தனை வகைகள் இருக்குது இதில் இன்னொன்று ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி வரும் அப்படின்னா திடீர்னு அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு அந்த வேலையை நிறுத்திட்டு அப்படியே வேக்கண்ட்டாக ஒரே இடத்துல நிலை குத்தி பார்வை இருக்கும் வாயை மட்டும் இப்படி ஏதாவது பண்ணுவாங்க கையில் மட்டும் ஏதாவது பொருளை இழுக்கிறது மாதிரி செஞ்சுட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு சில நிமிடங்கள் திரும்ப அவங்களுடைய வேலையை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி ஒரு விஷயமே நடக்காத மாதிரி ஒரு <laughs> 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 கண்ணிலிருந்து கையிலிருந்து கால் வரைக்கும் முழுமையாக என்னென்ன பகுதி எந்தெந்த மாதிரியான மூமெண்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸுக்கும் மாறுறதுனால அதனுடைய மருந்து வகைகளும் அதனுடைய மருத்துவமும் அந்தந்த டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸுக்கு மாறலாம் ஒருத்தருக்கு வலிப்பு நோய் வந்தா அவங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் ஓகே ஒரு நபருக்கு திடீரென்று வலிப்பு நம்ம பார்க்கும்போது வந்துருச்சுன்னா உடனடியாக அவரை ஒரு காற்றோட்டமான இடத்தில் படுக்க வைக்கணும் படுக்க வச்சுட்டு தலையை மட்டும் ஒரு புறமாக திருப்பி பிடித்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா அந்த நாக்கு பின்னாடி விழுந்து அதுக்கு மூச்சு திணறல் அவருக்கு ஏற்படலாம் உமிழ் நீர் வந்து நுரையீரல்குள்ள போய் அதனால மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிருக்கே ஆபத்தான நிலைக்கு போகலாம் இது தவிர அந்த வெட்டும் கை கால்கள் இருக்கு பாருங்க அதை பிடிச்சி அழுத்துறது பண்ணவே கூடாது ரொம்ப அதிகமான வெட்டு இருக்கும் பொழுது கை கால்கள் இழுக்கும் பொழுது அதை அழுத்தி பிடிச்சி கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அது ரொம்ப ஆபத்தானது வலிப்பு வந்தவர்களை சுற்றி இருக்கிற பல ஆபத்தான ரொம்ப அவங்களுக்கு காயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் கூர்மையான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எல்லாத்தையும் நகர்த்தி வச்சிடணும் ரொம்ப முக்கியமானது அவங்களுடைய வாயில் நம்மளுடைய விரலையோ வாய்க்குள்ள அவங்க பல்லுக்கு இடுக்கில் நம்மளுடைய விரலையோ கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது அவங்களுடைய வாயிலையோ மூக்கிலையோ எதையும் மூற்றுவது அதை செய்யவே கூடாது இது தவிர இந்த வலிப்பு வந்த உடனேயே நம்ம பதட்டப்பட்டு என்ன பண்ணாலும் அந்த வலிப்பு ஒரு நிமிடங்களில் நின்று விடும் அதனால முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய ஒரே பாயிண்ட் நம்மளுடைய மொபைல் கேமரா வச்சு அந்த வலிப்பை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க இது சொன்ன உடனே எல்லாருமே நம்மளை வில்லன் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க அந்த பதட்டமான நேரத்தில் ஒரு ஆபத்தான நேரத்தில் ஒரு மனிதாபிமானமே இல்லாமல் மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு வலிப்பு நோயோட அந்த பேஷண்ட்டை நம்ம டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகும்பொழுது நியூரலஜிஸ்ட் கேட்குற முதல் கேள்வி வலிப்பு என்ன மாதிரி வந்தது என்பது தான் அந்த பதட்டத்தில் ஐயோ நான் கவனிக்கல பதட்டத்தில் கவனிக்கலைங்கிறது தான் பரவலாக முக்காவாசியான பதிலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸ்னு தெரிவதற்கு ஏன்னா இந்த என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிட்ஸுங்கிறது ஏற்ற மாற்றம் சரியான நேரத்தில் உணவு உடற்பயிற்சி ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கொள்ளுதல் இது எல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து கடைபிடித்தால் வலிப்பு நோய் உள்ளவர்களும் மற்ற அனைவரையும் போல சாதாரண வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு அவங்க நினைத்தும் இலக்கை அடைந்து வலிப்பு நோயையும் வெல்லலாம்